الحاجي أود أن أوجز لكم مع زملاء السجناء أوضاعنا أوضاعنا الحالية المستمرة منذ إعدام الشهداء الثلاثة في شهر يناير. التضييق الأمني في تزايد وتصاعد مستمر خصوصا وأن من يدير ويشرف على إدارة السجن هم ضباط وحراس أغلبهم من من شاركوا في الانتهاكات بحق انتهاكات بحقنا في أبان أحداث سجن جو التي حدثت في العاشر من مارس العام 2015 وبقاهم في مراكزهم الحالية بالرغم من الكثير من الشكاوي وإنما هي سياسة تتبعها وزارة الداخلية في سياسة تكفي سياسة الإفلاس من الحقاب وضعنا الحالي منذ بداية عام 2017 هو الأبواب مغلقة على مدار ال 24 ساعة خلال الثلاثة الأشهر الأولى بعد ذلك تم السماح لنا بالخروج للساحة الخارجية للتشمس أو الذهاب لغرفة الاتصال على أن تكون المدة هي 45 دقيقة حيث نكون مخيرين بين الذهاب للتشمس أو غرف الاتصال واللافت في الأمر أن من يختار التشمس فإنه يحرم من الاتصال وكذلك العكس مع العلم أننا لا ننال الوقت الكامل المسموح به المخصص لوقت التشمس وهو المعد من قبل الإدارة والأمر الآخر أن غرف الاتصال يتم إغلاقها وبعض في بعض الأوقات بحجج الطوارئ أو بحجج عدم وجود شرطي في الغرفة خلال هذه الفترة أيضا تم تخليص العدد المسموح به لمراجعة العيادة الطبية الداخلية إلا إلى أن وصل إلى ستة سجناء من أصل 140 سجين من العنبر الواحد مما أدى إلى ازدياد معاناة الكثير من السجناء المرضى ودوي الأمراض المزمنة واللافت في الأمر أنه لا يوجد أن اهتمام لدوي الأمراض المزمنة كالقلب والسكر والضغط ودوي الأمراض الوراثية كالسكلر في حالة انتكاسة حالتهم الصحية وكذلك إلغاء الكثير من مواعيد السجناء بالنسبة للعيادات الخارجية كالسلمانية والسكري بحجة الطوارئ أو نقص القوة الأمنية هذا بالإضافة إلى عدم التعامل بمهنية بالنسبة للكادر الطبي من خلال أسلوبهم في معاينة السجناء لحظة الكشف عليهم مما يزيد من معاناتنا ومعاناة السجناء المرض وقبل الختام أود أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بسوء التغذية حيث تحتوي على التالي بسبب عدم وجود رقابة دورية من قبل الشؤون الصحية على الشركات المتعهدة بتقديم الوجبات الغذائية لنا فإن الشركة الحالية لا تقدم وجبات صالحة أو متكاملة حيث يكون الطعام لا ذوق ولا طعم له وإن يكون غالبا خالي من الملح والبهارات الوجبات تحتوي على نسبة دهون عالية جدا أغلب, الوجد... أغلب الوجبات تحتوي على البقوليات الشاي المقدم مجرد لون وماء وبدون طعم الخبز المقدم غير ناضج مما يؤدي إلى اضطرابات معونية الوجبات بشكل عام هي غير كافية للسجناء الطعام المقدم للسجناء المرضى لا يتناسب مع حالتهم المرضية وبالأخص ذوي الأمراض المزمنة والأمراض الوراثية الجدير بالذكر أن الكثير من السجناء يعانون من أمراض القولون والمعدة جراء سوء التغذية وسوء الوجبات المقدمة فإلى متى سيظل الوضع قائم؟